আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই সুস্থ আছেন আমি বিবি ভিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই আজ আমি আপনাদের সাথে আছি রিমা আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ব্যষ্টিক অর্থনীতির পঞ্চম অধ্যায় উৎপাদনের চ্যাপ্টারটি আমি আপনাদের সাথে আজ আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারে যে পাঁচটি কোশ্চেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা করতেই হবে এই চ্যাপ্টারটি সম্পর্কে জানতে হলে সেই পাঁচটি কোশ্চেন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে এই পাঁচটি কোশ্চেনের মধ্যে সর্বপ্রথম যে কোশ্চেনটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে উৎপাদন কাকে বলে প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করো এই কোশ্চেনটি নিয়ে আজকের পর্ব আমরা আলোচনা করব প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে উৎপাদন কাকে বলে উৎপাদন কাকে বলে এই বিষয়টি যদি আমরা না জানতে পারি তাহলে আমরা উৎপাদনের সাধারণ যে মৌলিক বিষয়গুলো বা বেসিক জিনিসগুলো আমরা প্রথমে বুঝতে পারবো না সাধারণ অর্থে কোনো কিছু সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে এটিকে যদি আমরা একটু বৃহদ আকারে বা ব্যাখ্যা আকারে আলোচনা করতে যাই তাহলে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদকে তার রূপ পরিবর্তন করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয় এবং যার ব্যবহার মূল্য আছে অবশ্যই আমাদের এই কথাটি উল্লেখ করতে হবে যার ব্যবহারিক মূল্য আছে তাকে অর্থনীতিতে উৎপাদন বলে কারণ আমরা জানি ব্যবস্থাপনা তারপর রয়েছে মার্কেটিং বাজারজাতকরণ এগুলোর মধ্যেও আমাদের উৎপাদন রয়েছে কিন্তু অন্যান্য উৎপাদনগুলোর থেকে আমাদের অর্থনীতির দিকে উৎপাদন কেন ভিন্ন এবং এটা সংজ্ঞাটা কেন বিপরীতকরণ হবে শুধুমাত্র এই লাস্টের এই কথাটির জন্য যার ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে যে কোনো জিনিসের মূল্য নেই সেটা অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত হবে না তো আমাদের অবশ্যই এই জিনিসটি খেয়াল রাখতে হবে যে যার মূল্য রয়েছে এবং যা মূল্য আদান প্রদান যোগ্য সেটাই হচ্ছে অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত হবে তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদকে তার রূপ পরিবর্তন করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয় এবং যার ব্যবহারিক মূল্য আছে তাকে অর্থনীতিতে উৎপাদন বলে উৎপাদন প্রধানত তিন প্রকার যে তিন প্রকার নিয়ে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে এবং এই তিন প্রকার নিয়ে আমরা পুরো চাপ্টারটি আমরা আলোচনা করব যা ছাড়া আমাদের এই চাপ্টারের কোনো কিছুই মূল্যবান হবে না প্রত্যেকটা চিত্র প্রত্যেকটা বলতে গেলে প্রত্যেকটা চিত্রতেই আমাদের অবশ্যই এই এই তিনটি প্রকার ভেদ আলোচনা করতে হবে উৎপাদন তিন প্রকার মোট উৎপাদন টোটাল প্রোডাকশন গড় উৎপাদন এভারেস্ট প্রোডাকশন প্রান্তিক উৎপাদন মার্জিনাল প্রোডাকশন অবশ্যই এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন এখন আমরা চলে আসি মোট উৎপাদন কাকে বলে মোট উৎপাদনের সংজ্ঞাটা একটু আমরা শুনে নিই উৎপাদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপকরণ বা উপাদানের প্রভাবে যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে মোট উৎপাদন বলে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে টোটাল যে মোট আমাদের উৎপাদনের পরিমাণটা হবে সেটা হচ্ছে দেয় আমাদের টিপি এখানে টিপির যে সূত্রটা রয়েছে মোট মোট উৎপাদনের যে সূত্রটা রয়েছে মোট উৎপাদনের সাংকেতিক চিহ্ন হচ্ছে কিউ এই জন্য এখানে সূত্রটা হচ্ছে কিউ ইকালটা এফ হোল এল কমা হচ্ছে আমাদের কে এল হচ্ছে আমাদের লেবারকে প্রকাশ করছে আর কে হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল মূলধনকে দেখাচ্ছে এখানে নিচে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এল ইকুয়াল টু শ্রম কে ইকুয়াল টু মূলধন এবং এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে অপেক্ষক এল এর ফুল ফর্ম হচ্ছে লেবার কে এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ক্যাপিটাল এবং এফ এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ফাংশন এখানে আমরা অপেক্ষকটাকে নতুন করে পাঠছি শ্রম আমরা জানি কাকে বলে মূলধন কি এটাও আমরা জানি কিন্তু আমরা জানি না অপেক্ষক কাকে বলে অপেক্ষকের সাধারণ সংখ্যাটা একটু আমরা জেনে নিই কোনো কিছুর মান নির্ণয়ের জন্য যে গাণিতিক সমীকরণ ব্যবহার করা হয় তাকে অপেক্ষক বলে যখনই আমরা কোনো কিছু মান বা পরিমাণ বা কোনো কিছু গাণিতিকভাবে মান নির্ণয় করতে চাইব তখন তা পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য যে গাণিতিক সমীকরণ ব্যবহার করা হবে সেটাই হচ্ছে অপেক্ষক সেটা যার সাথেই হোক উৎপাদন অপেক্ষক হোক চাহিদা অপেক্ষক হোক অথবা যোগান অপেক্ষক হোক এই সবগুলোর ক্ষেত্রে অপেক্ষকের কাজ একই রকম হবে এখন আমরা চলে আসি আমাদের দুই নম্বর প্রকার ভেদে সেটা হচ্ছে গড় উৎপাদন গড় উৎপাদন মানে হচ্ছে এভারেজ প্রোডাকশন মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট পরিবর্তনী উপাদান দ্বারা ভাগ করলে গড় উৎপাদন পাওয়া যায় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমাদের মোট উৎপাদনের ভূমিকা অলওয়েজ প্রত্যেকটা জিনিসে মোট উৎপাদনের অবস্থান থাকবেই এই জন্য এখানে বলা হয়েছে মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট পরিবর্তনীয় উপাদান দ্বারা ভাগ করলে অবশ্যই পরিবর্তনী উপাদান হতে হবে সাধারণ উপাদান হলে হবে না সাধারণ উপাদানের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহারযোগ্য নয় এই জন্য মোট উৎপাদন উৎপাদনের পরিমাণকে মোট পরিবর্তনীয় উপাদান দ্বারা ভাগ করলে গড় উৎপাদন পাওয়া যায় গড় উৎপাদনের সূত্রের নিচে দেওয়া রয়েছে গড় উৎপাদন ইকুয়াল টু মোট উৎপাদন ডিভাইডেড বাই হচ্ছে মোট পরিবর্তনীয় উপাদান এখন দেখেন এখানে শর্ট ফর্মে রয়েছে রয়েছে এপি ইকুয়াল টু টিপি ডিভাইডেড বাই এফ হোল এল কে এখন এল কে এখানে কেন শুধু দেওয়া হলো অন্য কোন উপাদান দেওয়া হলো না কেন আমরা জানি উৎপাদনের উপকরণ চারটি ভূমি শ্রম মূলধন ও সংগঠন ভূমি এবং সংগঠন দুটি স্থির উপাদান কারণ ভূমি এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিবর্তন করা যায় না এবং সংগঠন কেন স্থির সংগঠন তো পরিবর্তনশীল
আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শ্রমিকদের একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্য সংগঠন হিসেবে গঠিত করি এবং তারপর এটা স্থির করা হয় তো অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট কাজ পর্যন্ত সংগঠন একটি স্থির উপাদান আর বাকি থাকে হচ্ছে দুইটি শ্রম এবং মূলধন শ্রম আমার আজ যে শ্রমিক যে যেই পরিমাণ কাজ করেছে গতকাল সেই সেই পরিমাণ কাজ নাও করতে পারে এবং আজকে যে শ্রমিক আছে এক মাস পর সেই শ্রমিক নাও থাকতে পারে দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে তাই শ্রমিক একটি পরিবর্তনশীল উপাদান এবং মূলধন আজ আমার যেই পরিমাণ মূলধন ব্যয় হয়েছে পরবর্তীতে সেই পরিমাণ মূলধন ব্যয় নাও হতে পারে এই জন্য এই জন্য মূলধনে একটি পরিবর্তনশীল উপাদান সো এই জন্য আমাকে যেহেতু গড় উৎপাদনের প্রথমেই ছিল উল্লেখ যে মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট পরিবর্তনী উপাদান দ্বারা ভাগ করলে গড় উৎপাদন পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই আমার মোট উৎপাদনকে পরিবর্তনী উপাদান দ্বারাই ভাগ করতে হবে এই জন্য এখানে এল এবং কে বসেছেন এখন আমরা সর্বশেষ এবং তিন নম্বর প্রকারভেদে চলে আসি সেটা হচ্ছে প্রান্তিক উৎপাদন বা এমপি অতিরিক্ত এক একক বেশি নিয়োগ করার ফলে যে অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে আমরা অতিরিক্ত বেশি উৎপাদন করার জন্য যে অতিরিক্ত পরিমাণ আমার উপাদান বলি শ্রম বলি সংগঠন বলি এগুলো নিয়োগ করব তখনই আমি যে অতিরিক্ত উৎপাদন পাবো তখন তাকে বলা হয় প্রান্তিক উৎপাদন আমি যদি পাঁচশো টাকা নিয়োগ করে এক হাজার একক পণ্য উৎপাদন করতে পারি সাপোজ আমি যদি সাতশো টাকা নিয়োগ করি তাহলে অবশ্যই আমি ডাবল তার থেকে বেশি উৎপাদন করব এক হাজার জায়গায় আমি এখানে সাতশো টাকা নিয়োগ করলে চোদ্দোশো টাকার পণ্য বা চোদ্দোশো একক পণ্য উৎপাদন করব এখন এখানে কি পুরো চোদ্দোশোই আমার প্রান্তিক অবশ্যই না আমি যে অতিরিক্ত দুইশো টাকা নিয়োগের ফলে যে অতিরিক্ত চারশো পেয়েছি এটাই হচ্ছে আমার প্রান্তিক তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আসলে প্রান্তিক উৎপাদন বলতে কি বোঝায় যেটা অতিরিক্ত আসবে সেটাই হচ্ছে আমার প্রান্তিক উৎপাদন নিচে প্রান্তিক উৎপাদনের সূত্র দেওয়া আছে মোট পরিবর্তনীয় উৎপাদন ইকুয়াল টু মোট পরিবর্তনীয় উপাদান অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে দুইটার ক্ষেত্রেই কিন্তু বলা হয়েছে পরিবর্তনীয় উৎপাদন এবং পরিবর্তনীয় উপাদান দেখ এই জন্য নিচে শর্ট ফর্মে দেওয়া আছে এমপি ইকুয়াল টু থিটা কিউ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে থিটা এল অবশ্যই থিটা কেন এখানে ব্যবহার করা হয়েছে আমরা আগে জানি যে মোট উৎপাদন প্রকাশ করার জন্য আমাদের কিউ ব্যবহার করা হয় কিন্তু এখানে থিটা ব্যবহার করা হয়েছে কারণ হচ্ছে এখানে পরিবর্তনকে নির্দেশ করছে থিটাটা পরিবর্তন বোঝাতে ব্যবহার করা হয় নিচে আরেকভাবেও লেখা যায় এমপি ইকুয়াল টু ডেল্টা কিউ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ডেল্টা এল ডেল্টা এবং থিটা দুইটি পরিবর্তন বোঝাতে ব্যবহার করা হয় এই জন্য আমরা উপরেরটাও লিখতে পারি অথবা নিচেরটাও লিখতে পারি এখন আমরা শিখেছি উৎপাদন কাকে বলে এবং উৎপাদনের প্রকারভেদ সমূহ ব্যাখ্যা কারণ সমূহ পুরো অধ্যায় জুড়ে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় হবে এখন আমরা যে জিনিসটি শিখব যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সামের জন্য আসেই বেশিরভাগই আমরা এক্সামে এই কোশ্চেনটা দেখতে পাই মোট উৎপাদন গড় উৎপাদন এবং প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করো তাহলে অবশ্যই যেহেতু আমরা মোট উৎপাদন কি গড় উৎপাদন কি এবং প্রান্তিক উৎপাদন কি ব্যাখ্যা সহ আকারে বুঝতে পেরেছি তাহলে আমরা চিত্রটাও খুবই সহজে বুঝতে পারবো তাহলে এখন চলে আসি আমরা চিত্রতে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি মোট উৎপাদন গড় উৎপাদন এবং প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো নিম্নে চিত্রটি দেওয়া আছে তাহলে চিত্রটি প্রথমে আমার অবশ্যই দুইটি রেখা নিতে হবে একটি ভূমি অক্ষ আর একটি হচ্ছে লম্বক্ষ রেখা দুটি রেখার মধ্যে ও এক্স ভূমি অক্ষ নির্দেশ করেছি এবং ও ওয়াইকে লম্বক্ষ নির্দেশ করেছি ও ওয়াই ও এক্স ভূমি অক্ষতে আমি শ্রমকে নির্দেশ করেছি এবং ও ওয়াই লম্ব অক্ষে আমি টিপি এপি এবং এমপিকে নির্দেশ করেছি কারণ আমার তিনটিরই সম্পর্ক এখানে দেখাতে হবে এই তিনটির মুখ্য সম্পর্ক হচ্ছে তিনটি মুখ্য বিন্দু থেকে উৎপ মুখ্য বিন্দু বলতে এখানে ওকে নির্দেশ করা হয়েছে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনটি রেখাই ও বিন্দু থেকে উৎপন্ন হয়েছে যা এদের প্রধান বা মূল সম্পর্ক এখানে সর্বপ্রথম আমরা যে রেখাটি ব্যাখ্যা করব সেটি হচ্ছে এপি রেখা এপি এপি রেখা মুখ্য বিন্দু থেকে উৎপন্ন হয়ে চলমান আকৃতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য বিবেবিষণের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম